آیا کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی قادر به اجرای کارهای بهتر در مقایسه با سال گذشته است یا خیر؟ از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با دین سو تغییرات زیادی در کمیسیون مستقل انتخابات رونما گردیده است. رئیس و آمر جدید وجود دارد که هر دو لیاقت و شرایط انجام این انتخابات را دارا هستند. به نظر من آنها افراد زیادی را که دارای استعداد و شرایط لازمه اند استخدام کردند. البته مخصوصا در سطح ولایات و امیدوارم که این انتخابات بتواند نسبت به انتخابات سال گذشته بهتر باشد. موضوع فساد اداری در حکومت در سطح اخبار قرار دارد. این موضوع چی تاثیر را روی این پروسه از خود بجا می گذارد؟ ارتشا یک موضوع گسترده و دوامدار در افغانستان می باشد و به نظر من هر زمانی که حکومت عملیه مثل پروسه انتخابات را در پیش داشته باشد نگرانی ها در مورد فساد و روند آن وجود دارد. از سوی دیگر کمیسیون انتخابات سیستم های را نافذ ساخته تا زمانت نماید که شمارش غیر قانونی آرا صورت نگیرد. قسمی که در انتخابات ریاست جمهوری و همچنان در پروسه شمارش آن در سال گذشته صورت گرفته بود. لیاقت و شایستگی کسانی که برای انتخابات کنید شده است در چی نهارته است؟ آیا آنها کسانی هستند که برای بهبود زندگی افغان ها کوشش می کند و یا بیشتر به خاطر آن که آنان خواهان بهبود زندگی خیش هستند؟ هر زمانی که به تعداد دو و یا سه هزار کاندید برای کسب 249 کرسی مبارزه می کند، شما علایق گسترده ای را در آن می بینید ولی بسیاری از این کاندیدان بیشتر از تعداد که انتخاب گردیده اند می توانند برای دلایل مشروع سیاسی مبارزه کنند پارلمان کنونی در برخ نکات با رئیس جمهور کرزی مخالفت دارند آیا می توان این را با مسابه دموکراسی خوب در افغانستان پنداشت؟ شما می دانید که هر زمانی که شما سیستم ارزیابی را در یک سیستم سیاسی داشته باشید کار خوب است. و ولیسی جرگه به اعضای کابینه رئیس جمهور اعتراض نمود. آنها علیه فرمان انتخابات و علیه بعضی موارد مربوط به بودیجه که رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود اعتراض نمودند. و دلایل برای امیدواری موجود است که این اداره تازه منتخب با نظر انتقادامیز بر پیشنهادات رئیس جمهور غور کند. به نظر شما پارلمان به چی نیاز دارد تا بتواند بهبودی را در زمینه ارائه صدای مردم که آنان را انتخاب نمودند ارائه کند؟ فکر می کنم بسیار کمک خواهد کرد که اگر احزاب سیاسی نقش بارز را در ترکیب پارلمان بازی نماید. متاسفانه یگان سیستم غیر قابل انتقال ریدهی برای احزاب که اداره آن را در حال که اوضاع سیاسی در افغانستان انکشاف می آبد مشکل می سازد این است که فکر می کنم باید یک مباحثه جدی روی این صورت گیرد که آیا سیستم رأی غیر قابل انتقال به همان شکل باقی بماند و این موضوع جدی است که پارلمان باید به با آن بپردازد قرار است از آن محل رای دهی به خاطر عدم امنیت مسدود گردد و انتظار می نود که تعداد رای دهندگان نیز کمتر باشد آیا این چی تاثیر را در نمایندگی قومی و جغرافیایی مردم در پارلمان بجا خواهد گذاشت یقینا وضعیت امنیتی در جنوب و شرق کشور نسبت به سایر مناطق دیگر جنجال برانگیز است و این حتی می تواند تاثیرات را بر مناطق پشتون نشین از خود بر جا بگذارد ولی به اندازه کافی محلات رایدهی دیگر در سر تا سر کشور باز می باشد و کسی که بخواهد می تواند در آن اشتراک نماید و فکر می کنم که رایدهندگان کافی در این روز رای خواهند داد تا این انتخابات مشروع باشد. انتظار شما از این انتخابات چیست؟ واقعا ما می خواهیم تا برگزاری این انتخابات نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بهتر باشد و مراکز رایدهی که باز است به اندازه کافی رایدهنده و کارت رای را دریافت کند و این آرا به شکل مشروع و قانونی شمرده شود. اگر این کار صورت گیرد شما یک پروسه انتخابات منطقی و مشروع خواهید داشت و اگر نه ما نتیجه این گونه مشکلات را که سال گذشته مشخص گردید خواهیم دید که وضع مختلف را رونما خواهد ساخت و ما امیدواریم که چنین نگردد